இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து தீம்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் நம்ம வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஜென்ரல் ஸ்டடி செஷனில் வந்து ஓவராலாக எல்லா என்சிஆர்டிஸையும் கவர் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும் ஃபார் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து என்சிஆர்டி படிக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீட் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஓ ப்ளஸ் நம்ம வந்து போக போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸில் போக போகிறோம் ப்ளஸ் டூலேருந்து அப்படியே கிரேடை குறைச்சி குறைச்சி சிக்ஸ்த் வரைக்கும் போகலாம் ஏன்னா ப்ளஸ் டூவை படிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து மேஜர் ஸ்டோரி வந்து நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணிடலாம் ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கிரேடை குறைச்சிக்கிட்டே போகிறோன்ற பட்சத்தில் இப்போது நீங்கள் சிக்ஸ்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைமில் யூபிஎஸ்சிலே கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த்து லெசனில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து கலம்கரி பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கும் ஆக்சுவலி அது கர்நாடகாவிலேருந்து வந்திருக்கும் இது வந்து சப்ஜெக்டில் வந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸில் தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு சைடில் வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சிம்பிளாக படிக்கவே மாட்டோம் மீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் பட் ஆனால் அங்கே இருந்தால் அவங்க கொஷினே எடுத்து கேட்டிருந்தாங்க ஒரு டைம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ஸோ அந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் படிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து லார்ஜஸ்ட் லார்ஜாக இருக்கிற அந்த பல்க் ஸ்டோரியை வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம சின்ன சின்னதெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து டீப்பாக படிக்கிறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இப்போது வந்து ப்ளஸ் டூ என்சிஆர்டியில் தீம்ஸ் இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இதில் வந்து தீம் ஒன் ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபஸ்ட் லெசன்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும் இதில் அந்த சப் டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம தெளிவாக பிடிச்சோம்னா இப்போ சிக்ஸ்த்து செவன்த் என்சிஆர்டியெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் சிக்ஸ்த்து அண்ட் செவன்த் என்சிஆர்டியே சேந்தாப் சேந்தாப்பில் வர மாதிரியே இருக்கும் இந்த தீம்ஸ் இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் மட்டுமே நமக்கு வந்து சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த்து புக்கையே வந்து ஓவராலாக கவர் பண்ணுற அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மொத்தமாக பல்காக வீடியோஸ் போடாமல் ஒரு ஒரு சப் டாப்பிக்கும் வீடியோஸ் போட போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இந்த இதில் எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீம்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் தீம் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் கண்டென்ட் வந்து என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோன்றத ஒரு ஒரு லெசனுக்கு முன்னாடியுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோவாக நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் சப் டாபிக்ஸ்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி விட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் என்னென்ன அங்கே ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்னா என்ன எந்த டைம் பீரியட் அதாவது பாருங்கள் அடுத்த டாப்பிக்கில் டேர்ம்ஸ் ப்ளேஸஸ் அண்ட் டைம்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சீல்ஸ் இருக்கும் ப்ளேஸஸ் இருக்கும் என்னென்னா ப்ளேஸஸ் என்னென்னா சிட்டாடல் லோவர் டவுன் இது ரெண்டும் இருக்கும் ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன இந்த ப்ளேஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் அப்புறம் பிகினிங் எப்படி வந்து ஹரப்பன் கல்ச்சர் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பிகினிங் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்சிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்ன வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சரை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து நம்ம முன்னே சொன்னோம் இல்லைங்களா கல்ச்சரை பற்றி பார்ப்போம் அப்படி பிகினிங்கில் அதில் வந்து பிகினிங்கில் என்னென்ன பார்ப்போம்னா ஏர்லே அரப்பன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட் அரப்பன் அப்படின்ற ரெண்டு இதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த லேட் ஹரப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா இதில்
அந்த டூல்ஸ் தான் இது என்னென்ன டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மெட்டல் டூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் ஆக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண டூல்ஸு அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிருகத்தோட இதை வந்து டெரக்கோட்டா டாய்ஸ் அப்படின்னு அவங்க இது எல்லாத்தையும் களிமண்ணை சுட்ட களிமண்ணை வச்சு களிமண்ணை வந்து இப்போ நீங்கள் விளக்கு செய்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அச்சு மாதிரி செய்கிறதுக்கு முதல்ல களிமண்ணில் ஒரு டிசைன் செய்வாங்க அதை வச்சு அச்சு செய்வாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் இது இப்போ நம்ம பானை செய்கிறோம் இல்லைங்களா பானையை வந்து டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இதை வந்து பானை என்ன அந்த ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே தான் இங்கேயும் அந்த மாதிரி நிறைய டாய்ஸ் வந்து இந்த அரப்பன் டைமில் வந்து இருந்திருக்குது இதே வந்து என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா டெரகோட்டா டாய்ஸ் அப்படின்னு அங்கே இவங்க ஸோ இப்போ நாம் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அனிமலோடது என்ன அனிமல் இந்த அனிமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல்லாக இருக்கலாம் ஆறு ஒரு கவ்வா இருக்கலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன வந்து கன்க்ளூட் பண்ணலான்னா இவங்க வந்து அனிமல்ஸை அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனை கொண்டு வரலாம் அதை பற்றின இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு மேலேயும் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜியில் அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து மொஹஞ்சதாரம் இதில் மொஹஞ்சதாரோவில் மட்டும் எத்தனை சப்ரா இருக்குன்னு பாருங்கள் சப்ராபிக்ஸ் லேண்ட் அர்பன் சென்டர் லேயிங் அவுட் ட்ரெயின்ஸ் எப்படி வந்து அவங்க ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை எப்படி வந்து கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் டொமஸ்டிக் ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் சிட்டாடல் நாங்கள் சொன்னோம் இல்லைங்களா சிட்டாடல் லோவர் டவுன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே சிட்டாடல்னு இருக்குதுங்களா இங்கே இது சிட்டாடல்னு இருக்குது இது லோவர் டவுன் லோவர் டவுன் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் கீழே இருக்கும் சிட்டாடல் சின்னசாக இருக்கும் ஆனால் ஹையர் எலிவேஷனில் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் சிட்டாடல்ன்றது இப்போ வந்து நல்ல ஒரு கேபிட்டல் சிட்டி மாதிரி வச்சுக்கலாமே அங்கே தான் வந்து அரசர்கள் முக்கியமான வணிகர்கள் அங்கெல்லாம் அவங்க தான் இருப்பாங்க லோவர் டவுனில் ஜஸ்ட் த பீப்புள்ஸ் ஹூ சர்வ் த கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் தான் கீழே இருப்பாங்க ஓகேங்களா இதை பற்றின ஃபுல் கவரேஜ் வந்து நாம் வந்து இந்த மொஹஞ்சதாரோ டாபிக்கில் பார்ப்போம் அப்புறம் ட்ராக்கிங் சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பரியல்ஸ் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார் லக்ஸுரிஸ் இப்போது பணக்காரன் ஏழை இதெல்லாம் இப்போவே இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி வந்து ட்ராக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா பரியல்ஸ் அதாவது இப்போது அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க கூடவே வந்து நிறைய அவங்க யூஸ் பண்ண பொருள் அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஜுவல்லரிஸ் அவங்க அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பொருட்களை வந்து செத்து போன அந்த பர்சன் கூட வந்து சேர்த்தி பொதைச்சிருவாங்க ஸோ இவங்களோட பிலீஃப் என்னென்னா அவங்களோட ஆஃப்டர் லைஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பொருளெல்லாம் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் காமிச்சுட்டு இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மம்மிஸ் இதில் இருக்கு இல்லைங்களா ஈஜிப்டில் அவங்க அவங்க பண்ண கான்செப்ட் தான் பட் ஆனால் நம்மளோட கல்ச்சர் வந்து ரொம்பவே அவங்களுக்கும் முன்னாடியானது அவங்கள விட நம்ம வந்து ஃபார் சுப்பீரியர் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து ஃபார் சுப்பீரியர் அப்படின்றப்போ அவங்கள விட நம்ம வந்து மோர் அண்ட் மோர் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து இந்த பரியல்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் லுக்கிங் ஃபார் லக்ஸுரிஸ் யார் யார் எப்படிப்பட்ட பொருட்களை வந்து பயன்படுத்தினாங்கன்றத வச்சு நீங்கள் வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப வந்து லக்ஸுரியாக வாழ்ந்தாங்க இவங்க வந்து ஒரு மாட்ரேட்டாக இருந்தாங்க ஸோ லக்ஸுரியாக வாழ்ந்தவங்க வந்து மேபி ஈஸ் அ கிங் ஆர் எல்ஸ் ஈஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து ரொம்ப கம்மியான பொருட்கள் யூஸ் பண்ணவங்க லெஸ் காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணவங்கள வந்து மேபி பெசன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் மிடில் மேன்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அதுதான் எப்படி வந்து சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸை வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்டிங் அவுட் அபவுட் கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபைங் சென்டர் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்ன அழகு சாதன பொருட்கள் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க கிராஃப்ட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணாங்க விச் மீன்ஸ் பொம்மைங்க 
செலங்க இதெல்லாம் எப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரியான பொருட்களை செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத சென்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல அந்த டாப்பிக்கில் இதெல்லாம் பார்ப்போம் அதை எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ப்ரொக்யூரிங் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சென்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இப்போது ஒரு கிராஃப்டை வந்து செய்கிறோன்ற பட்சத்தில் அதுக்கு வந்து பொருட்கள் தேவை அதை எங்கெங்கேருந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அங்கே படிக்கிறது தான் இந்த டாபிக் இப்போது மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் சப் கான்டினென்ட் அண்ட் பியாண்ட் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஆசிய கண்டம் இல்லாமல் மற்ற ஏரியாவிலேருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பொருட்களை வந்து வாங்கியிருக்கோம் பியாண்டுன்றதுக்கு அதை மீன் அதை எப்படி வாங்கினாங்க அதை வாங்கினாங்கன்றதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கான எவிடன்ஸ் என்னென்ன அதை பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் கான்டாக்ட் வித் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் இப்போது ஆஃப்ரிக்கன் ஆஃப்ரிக்காவில் தான் ஈஜிப்ட் இருக்குது ஸோ ஈஜிப்டை சேர்ந்த பொருட்கள் இங்கே இருக்குது நம்ம நாட்டோட இந்த இந்த பாட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாட் வந்து ஈஜிப்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஈஜிப்ட் ஆர் சம்திங் மெசப்டோமியா சம்திங் அந்த பிளேஸில் கண்டுபிடிச்சது ஸோ எப்படி இது அங்கே போயிருக்கோம் ஸோ வி ஹேவ் சி ரூட் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சீல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ஒரு அனிமல் இருக்குது கீழே வந்து ஒரு போட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ இந்த சீல்ஸை வந்து பர்டிகுலர் பேக்கேஜில் இந்த சீலை வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த சீலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக போட் போட் சிம்பிள் விச் மீன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து போட் தெரிஞ்சிருக்குது எப்படி சேலிங் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருக்குது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கு சி ரூட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இங்கே இந்த பர்டிகுலர் சீல்லேருந்து நம்ம இவ்வளோ விஷயத்த வந்து கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு ஒரு சீல்லையும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும் அது ஏன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அந்த டாபிக் பார்க்கும்போது நான் வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இப்போது சீல் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் வெயிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இது வந்து சப் டாபிக் வந்து என்னென்னா சீல் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் வெயிட்ஸ் இதில் வந்து சீல்ஸ் அண்ட் சீல் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பசுபதி அதாவது சிவன் அவரோட சீல் இருக்குது இது சீல் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணி இந்த சீலிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அங்கே இருந்ததில் நமக்கு கிடைச்ச சீல் இது ஒன்று ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காடை வந்து வணங்கியிருக்காங்க கடவுள் நம்பிக்கை இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீல்லேருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதே வந்து அண்ட் எனிக்மேட்டிக் ஸ்கிரிப்ட் இது அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டாபிக் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த பிக்சருக்கும் இந்த பிக்சருக்கும் இருக்கிற காமன் ஒற்றுமை என்னென்னு பாருங்கள் ஒரு அனிமல் இருக்கா இங்கே வந்து ஒரு அனிமல் இருக்குது சேம் கேஸ் இங்கேயும் ஒரு அனிமல் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே சம் ரைட்டிங்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே சம் ரைட்டிங்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் நம்மளால் இந்த ரைட்டிங்ஸையும் சரி இதையும் சரி டிசைஃபர் பண்ண முடியல மேபி இந்த ரைட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது யாருக்கு போகணும் ஹூ அப்படிங்கிறது இது வந்து ஃபார் சீக்ரெட் அதாவது நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ஒரு சீக்ரெட் மெசேஜ் ஓகேங்களா அதே வந்து இப்போது இங்கே வந்து நம்ம எனிக்மேட்டிக் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா எப்பயுமே எழுதுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் இப்படி போகும் ரைட் டு லெஃப்ட் இது எப்படின்னா ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் போவாங்க எப்பயுமே வந்து மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்பேஸிங் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ஸ்பேஸிங் கம்மியாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம ரைட் டு லெஃப்டே போயிருக்காங்க அப்படின்னு எப்படின்னா இப்போது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுவாங்க இங்கே வரும்போது இடம் பத்திருக்காது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இடம் பத்திருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வர இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எழுத்தை வந்து சுருக்கி சுருக்கி கிட்ட கிட்ட எழுதியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளால் இந்த வேர்ட்ஸை வந்து டிசைஃபர் பண்ண முடியாததுனால நம்மளால் ஃபுல் ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு கொடுக்க கொண்டு வர முடியல ஆர்கியாலஜிஸ்டாங்க அதாவது இப்போது இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் சின்ன சின்ன மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வரும்போது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து வெயிட்ஸ் வெயிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற ஒன்று நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வெயிட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ரூஃப் பண்ணலாம் ஸோ இது என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்குதுன்னா ட்ரேடிங் நடந்துச்சு அங்கே அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன்ஷியன்ட் அத்தாரிட்டிஸ் என்னென்ன எவிடன்ஸ் அத்தாரிட்டி இருந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் என்னென்னா சேம் கல்ச்சர் இருந்துச்சு ஓகேங்களா சேம் கல்ச்சர் இப்போது சேம் கல்ச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணலான்னா சேம் சைஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் சேம் சைஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் லார்ஜ் ஏரியாஸ் அதாவது இப்போ எவ்வளோ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஏரியாவில் இப்போ பன் இப்போ பஞ்சாப் டில் சிந்த் அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்களா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சேம் சைஸ் ஆஃப் செங்கல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணலான்னா எப்படி வந்து ஒரே சைஸான செங்கல் எல்லோரும் வந்து மேக் பண்ண முடியும் ஒன்று ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் சம் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆல் தோஸ் பீப்புள்ஸ் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் சைஸில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்டருக்கு ஆர்டர்னால தான் எல்லா செங்கலையும் எல்லா சென்டர்லேயும் ஒரே மாதிரியான செங்கலை வந்து மேக் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம நீங்கள் முன்னே சொன்னீங்களா நீங்கள் தானே சொன்னீங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்களே இப்படி மாற்றி சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்கலாம் ஆர்டர்ஸ் இது இப்போது அத்தாரிட்டி இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரே சென்டர் இல்லை பிரிக்ஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு நிறைய சென்டர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஹரப்பன் கல்ச்சரில் நிறைய சென்டர்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இதை வச்சு நம்ம எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணலான்னா அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஏரியா கவரேஜில் ஒரே மாதிரியான பொருள் ஒரே அளவான செங்கல் ஒரே அளவான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஒரே அளவான வீடு கட்டுற டிசைன் இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணோன்னா சம் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆல் தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா கன்க்ளூட் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் எவிடன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிளேசஸ் அண்ட் கிங் கிங்ஸ் யார் யாரெல்லாம் ஒரு வேலை வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிங்ஸ் இருந்தாங்களா எந்தெந்த இடத்த வந்து இவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபை பற்றின டீட்டெயில்டான ஒரு அனாலிசிஸ் தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் அப்புறமா ஒரு ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பர்டிகுலர் ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு அதாவது இப்போது அது வந்து ஆட்டோக்ரெட்டிக்காக ஆரல்ஸ் டெமோக்ரெட்டிக்காக அவங்க அந்த பர்டிகுலர் ஹரப்பன் ரீஜன் அப்படிங்கிறது ஆட்டோக்ரெட்டிக்காக ஆரல்ஸ் டெமோக்ரெட்டிக்காக அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து வச்சுருந்தாங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த ஒப்பீனியன் இதில் வந்து பார்ப்போம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் எண்ட் ஆஃப் த சிவிலைசேஷன் எப்படி வந்து இந்த சிவிலைசேஷன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இப்போது ஹரப்பன்லேருந்து டு அதர் பிளேசஸ் அரப்பன்லேருந்து வேறு வேறு இடங்களுக்கு வந்து புலம்பெயர்ந்தோ இடம்பெயர்ந்தோ போயிருக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஆர்எஸ் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் அதர் பீப்புள்ஸ் அதர் பீப்புள்ன்றது இங்கே யார் அவுட் சைட் பீப்புள்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து வந்தாங்களோ அவங்க வந்து அவுட் சைடர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஏன் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஆக்குபை தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்லலான்னா அதுக்கான காரணம் என்னென்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் எப்படி வந்து அவங்க வந்து தங்களோட நடைமுறையிலிருந்தும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்தும் மாறினாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சதுனால இங்கே வந்து மேபினா மற்றவங்களோட இன்வேஷன் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு சில பொருட்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கியாலஜிக்கல் லேயருக்கு மேலே அதாவது இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த டாப்பிக்ஸில் பார்ப்போம் இப்போது சாயில் லேயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது சாயில் லேயர் ஹாரிசோன்ஸ்ன்னு வாங்க ஜியாகிரஃபியில் போனால் ஹாரிசோன் அப்படின்னு வாங்க இப்போது 
இதுதான் இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆர்கியாலஜிக்கல் டைம் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒரு ஒரு இதுக்குமே வந்து இப்போ ஹிமாலயாஸ் இல்லை சாயில் எரோஷன் இந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுன்னா சேண்டு வந்து ஒரு ஒரு இடத்தையும் மூடும் இப்போது கீழடியோட கீழடி ஆராய்ச்சி நிலையம் பார்த்திங்கன்னு சொல்லுவாங்க மண்ணுக்கு அடியில் தானே இருக்குது மண்ணுக்கு அடியில் இருந்து தான் நம்ம வந்து அதுதான் எக்ஸ்கேமேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தோண்டி சுத்தப்படுத்தி உள்ளே இருக்கிற பொருட்களை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஏன் ஏன் வந்து மண் மூடிச்சு அப்படின்னா அது வந்து லோவர் லேயர் இப்போது இந்த லேயரில் ஒரு சில பொருட்கள் கிடைக்குது அது இந்த லேயரில் ஒரு சில பொருட்கள் இந்த லேயரில் ஒரு சில பொருட்கள் இந்த லேயரில் ஒரு பொருட்கள் இந்த லேயரில் ஒரு சில பொருட்கள் இப்போது நம்ம இது எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணலாம்னா இது இந்த பர்டிகுலர் லேயர் ஒரு பீரியட் இந்த பர்டிகுலர் லேயர் ஒரு பீரியட் அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு பீரியட் சேம் ஒரே மாதிரியான பீரியட் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரியான பீரியட் அப்புறம் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரியான பீரியட் ஓகேங்களா இப்போது இது நானும் வந்து லேயர்ஸ் வித் பீரியட் இப்போது ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இப்போது இங்கே வந்து ஒரு அரைப்பன் டெரக்கோட்டை டாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே அந்த முன்ன பார்த்தோம் ஒரு கவு டாய் அந்த டாய் இங்கே கிடைக்குது அப்போது சேம் டாய் இங்கேயும் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணலான்னா இப்போது இந்த இடத்தோட டைம் லைனையும் இந்த டைம் லைனையும் மெஷர் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த டைம் பீரியட்லேருந்து இந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் அவங்க இங்கே தான் இருந்தாங்க எந்த இன்வெஷனும் இல்லைன்னு சொல்லலாமா தென் இங்கே வந்து டெரக்கோட்டா டாய்ஸும் கிடைக்குது அதர் டாய்ஸும் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் டெரக்கோட்டா அந்த டெரக்கோட்டா ஃபிகரும் மற்றபடி வேறு ஸ்டீல் ஃபிகர் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டீல் டாய் கிடைக்குதுன்னா இங்கே வந்து ஸ்டீல் டாய்ன்றது ஹரப்பன் கல்ச்சரில் வந்து அவ்வளோவா இல்லை அவங்க வந்து ஸ்டீல் டூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதுவுமே வந்து காப்பர் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டீல் கிடைக்குது அப்படின்னா இங்கே கல்ச்சரல் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குது ஸோ வேறு அத்தாரிட்டி மாறி இருக்கணும் ஆர் இல்ஸ் வெளியிலேருந்து யாராவது உள்ளே வந்திருக்கணும் இன்கேஸ் இப்போது இந்த இடத்துல டெரகோட்டா டாய் கிடைக்குது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல டெரகோட்டா டாய்ஸ் கிடைக்கல பாட் கிடைக்கல எதுவுமே கிடைக்கல பட் ஆனால் ஸ்டீல் டாய்ஸ் இருக்குது புது புது பொருட்கள் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கும் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நாட் எ பிட் ஒரு சின்ன சம்மந்தம் கூட இல்லை அப்படின்னா இந்த ஏரியா வந்து என்ன சொல்லலாம் நம்ம இங்கே வந்து இன்வேஷன் இருந்திருக்குது சம்மோன் இஸ் ஆக்குபைட் அவர் ப்ளேஸ் அதை வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இப்படி தான் இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் டைம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அதை வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் வந்து உங்களுக்கு அப்போ வந்து அதை காட்டும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் எவிடென்ஸ் ஆஃப் இன்வேஷன் இப்போது நான் சொன்னேன்லைங்களா இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இங்கே என்ன ஆயிருக்குது யாரும் வந்திருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் இங்கே யாரும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஹூஸ் தட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் அந்த எவிடன்ஸ் ஆஃப் இன்வேஷன் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கவரிங் தான் அரப்பன் சிவிலைசேஷன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம அரப்பன் சிவிலைசேஷனை பற்றி பார்த்தோம் எப்படி எப்படி இருந்துச்சு யார் யார் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இந்த கடைசி டாப்பிக்கில் என்ன பண்ணி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து கன்னி ஹேம் கன்னிங் ஹேம் கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது இவர் வந்து யாருன்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இவர் தான் சரிங்களா இவர் என்ன பண்ணார்னா முழுசாக வந்து சரியான ஒரு ஆதாரங்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணல இவர் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து எழுத்து பூர்வமான ஆதாரங்களை மட்டும்தான் நம்பினார் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இப்போ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னால் நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டக்கு ஞாபகம் வரது தான் அசோகாவோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த அவரோட பில்லரில் இருக்க இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் இப்போது ஒரு எழுத்து வடிவமே இல்லாத காலம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அங்கே இருக்கிற பொருட்களை வச்சு மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ வெறும் ஸ்கிரிப்டை மட்டுமே வச்சு இவர் டைம் லைன் மென்ஷன் பண்ணதுனால இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருந்த ஒரு மேஜர் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா கல்ச்சர் அப்படிங்கிறதே வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கங்கா ரிவர் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்த கல்ச்சரை தான் இவர் வந்து கல்ச்சரே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ என்ன தான் இவர் கையில் ஹரப்பன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நிறைய கிடைச்சாலும் அதை வந்து அவர் வந்து 
ஜயராம் சனி அப்படிங்கிறவரும் ரக்கல் தாஸ் பேனர்ஜி அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சில சீல்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்க இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சீல்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்ச சீல்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இவர் இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இல்லைங்களா தயராம் ஷானி அவர் வந்து சீல்ஸை வந்து ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சார் இந்த பேனர்ஜி தாஸ் பேனர்ஜி ரக்கல் தாஸ் பேனர்ஜி அவர் வந்து ஒரு சேம் சீல் சேம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து வேறு இடத்துல கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இதை வச்சு என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா இவர் இருந்த இடமும் இவர் இருந்த இடமும் ஓவராலாக ஒன்ஸ் ஒரே பிளேஸாக தான் இருந்திருக்குது ஒரு சேம் சிவிலைசேஷன் கீழே தான் இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கன்க்ளூட் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணார்னா ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அப்போதைய டைரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம வந்து இப்போது புதுசாக ஒரு பழங்கால கல்ச்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுதான் ஏ நியூ ஓல்டு சிவிலைசேஷன் அதாவது கங்கா ரிவர் சிவிலைசேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை விட இது ஓல்டு ஏன்னா அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் மெசப்பட்ட உமையாக அந்த ரீஜன்லாம் இவங்களோட சீல்ஸ் அண்ட் தென் பாட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ கங்கா கல்ச்சர் வந்து ஹரப்பனை விட ரொம்ப பின்தங்கிய கல்ச்சர் தான் ஸோ இவங்க அதை வச்சு என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் ஆரன்ஸ் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து கங்கா கல்ச்சரை விட மிகவும் பழமையானது அதான் ஏ நியூ ஓல்டு சிவிலைசேஷன் வாஸ் ஃபவுண்ட் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து கன்னிங்ஹாம் கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறத சொன்ன இல்லையா அந்த கன்னிங்ஹாம் அவுண்டர் அப்படின்றவர் ஸ்கிரிப்டை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணார் மற்ற எதையுமே வந்து கண்டுக்கல அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதுக்கான இன்னொரு காரணம் இந்த டெக்னிக்ஸ் அவர்கிட்ட லேக் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அப்படின்னு வாங்க ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபினா ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு நான் இங்கே சொன்னேன் இல்லையா இந்த லேயர்ஸ் சாயில் லேயர்ஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் டைம் லைன் அதைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு லேயருக்கும் ஒரு ஒரு டைம் லைன் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் லைனில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் இருந்துச்சு அப்போ கண் எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலான்றது அது ஒரு டெக்னிக் இருந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஹிஸ்ட்ரியை கேல்குலேட் பண்ணாங்க ஹிஸ்ட்ரியை வந்து எப்படி வந்து அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்கன்றத இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் இதை வந்து பேஸ்ட் ஆன் டாப்பிக்கோட கண்டென்ட்டை பொறுத்து ரெண்டு டாபிக் ஆரல்ஸ் சிங்கிள் டாபிக் ஒரு வீடியோ ஆரல்ஸ் ரெண்டு டாபிக் ஒரு வீடியோன்ற மாதிரியும் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஆல் தோஸ் வீடியோஸ் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டீம் ஒன்னோட கண்டென்ட் பூராமே வந்து கையில் கிடைக்கும் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் திருப்பி ஒரு டைம் ஃபுல் ரிவைஷ் ரிவிஷன் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்த டாபிக்ஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது நீங்கள் புதுசாக எந்த பொருட்கள் எந்த ஒரு டாபிக்கையும் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்காது அதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டை கொடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பீசிங் டுகெதர் த பாஸ்ட் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இப்போது இந்த டாபிக்கில் வந்து என்ன பார்த்தோம் எப்படி அவங்க அரப்பன் சிவிலைசேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபைன்ஸ் இப்போது பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா அதில் ஒரு சில பொருட்கள் வந்து களிமண்ணால் இருக்கும் ஒரு சில பொருட்கள் வந்து இரும்பால் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன பொ பொருளில் செஞ்சாங்க இதெல்லாம் என்னென்ன பொருளில் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் இப்போது பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டோன் கிளே மெட்டல்ஸ் அண்ட் ஐபெரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பொருட்கள் செஞ்சாங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னா என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க என்னென்ன ஆர்னமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் இது இப்போது ஒரு எவிடன்ஸ் என்னென்னா காட்டன் காட்டன் இருக்குது அப்படின்றத வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சனா அங்கே வந்து நிறைய டிஸ்இன்டக்ரேட்டட் கிளாத்ஸ் கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா 
இப்போ ஒரு பாட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு கிளாத்தை வந்து வச்சு அவங்க வந்து புதைச்சிட்டாங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் கிளாத் வந்து டிஸின்டிகிரேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய நாள் ஆகும் ஏன்னா அங்கே எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் அந்த இது மேலே இல்லை எதுவும் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலை காற்றோ தண்ணியோ ஆர்ஸ் மண்ணும் வந்து அந்த பொருளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல ஸோ டிஸின்டெக்ரேட் ஆகிறதுக்கு மற்ற பொருட்களை விட ரொம்ப நாள் ஆகும் மற்ற கிளாத்ஸை விட மண்ணில் புதஞ்ச கிளாத்தை விட இந்த பானைக்குள்ளே அடைப்பட்டு இருந்த கிளாத் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் டிஸின்டெக்ரேட் அப்படி ஒரு சில பொருட்கள் வந்து என்னென்னா இந்த எக்ஸ்கவேஷன் அப்போ கையில் கிடச்சிச்சு ஸோ காட்டன் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து அங்கே துணி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ துணி இருக்குன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் போங்க துணி இருக்குன்னா அவங்களால் வந்து என்ன பண்ண முடிஞ்சுன்னா வீவிங் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஸோ காட்டன் காட்டன் கல்டிவேஷன் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இப்போது ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ன தான் பண்ணாலும் அதை வந்து மற்ற விஷயங்களோட ரிலேட் பண்ணவே முடியாது இப்போது முன்ன வந்து ஒரு கவ்வோட டெரகோட்டா டாய் கிடச்சிச்சு அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அக்ரிகல்ச்சரோட ரிலேட் பண்ணோம் ஊசி பாசி மணி கிடச்சிச்சு அதை வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் ஜுவல்லரிஸோட ரிலேட் பண்ணோம் ஒரு சில அன்ஃபினிஷ்டு டாய்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிச்சு அதை வந்து எது கூடியுமே ரிலேட் பண்ண முடியல ஸோ அதை என்னன்னு கன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரிச்சுவல்ஸ் ஒரு சில கடவுளுக்கு படைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து அந்த பொருட்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு சில சீல்ஸ் எதுக்கு அப்படிங்கிறதே இன்றைக்கி வரைக்கும் டிசைஃபர் பண்ணவே முடியல அதே மாதிரி இப்போது சீல்ஸில் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டிசைன்ஸ் வந்து கடவுளா அரல்ஸ் கிங் அவரோட ஒரு கார்பேஷனாக எதையுமே வந்து ஒரு தெளிவான கன்க்ளூஷன் கொடுக்க முடியல இதெல்லாம் தான் அங்கே இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீல்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து ப்ரோட்டோஷிவா அப்படின்வாங்க சரிங்களா இந்த ப்ரோட்டோஷிவா வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ரோட்டோஷிவா அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ரிக்வேதாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ருத்ரான் ஒரு கேரக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ருத்ரான்ற கேரக்டரும் இந்த ப்ரோட்டோஷிவான்ற கேரக்டரும் ஒன்று தானா அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு அந்த காலத்தை கணிக்கிறதுல அவங்க யூஸ் பண்ண கல்ச்சரை வந்து அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுல இந்த மாதிரியான ஒரு சில சின்ன சின்ன ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த டைமில் இதை வந்து சும்மா இதை விட டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து இந்த டாபிக் கவர் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் இவ்வளோதான் எங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கவுண்ட் இருக்கும் அதையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் இம்மிடியட்டாக உங்களை ரீச் ஆகும் தேங்க்யூ